Okej. Okay. Tobbe, jag la upp din den. den resväskan, din vinge. Som du hade uppe här. Ja. Det var en väska som tog Carlton på, en svart väska. Är det skär som har tagit med den, kanske? Ja, ska inte den med? Det var snus i den. När vi, när vi startade egentligen så hette vi Ion och vi repade ut i en skola i, utanför Falun där, där jag spenderade mycket tid på somrarna bland annat. De låtar vi spelade var mest covers och det lät skit liksom. På en fest senare så introducerade vår trummis oss för sin gamla klasskamrat som visade sig kunna spela orgel och det var då Jocke Brodén. Och då tyckte de, ah, vad schysst att få höra vad du har då. Så jag spelade upp lite musik för dem och sen så bestämde de att vi skulle repa in låten. Och sen så sa de, ja ah, men har du någon sångmelodi? Ja, jag är för sjutton. Men eh, jag kan inte sjunga, sa jag. Nej men för fan, sjung du ut så vi kan höra sångmelodin så vi vet vad är i låten. Liksom. Okej. Okay. Så helt plötsligt så står jag och spelar keyboard och sjunger. Vilket jag aldrig gjort förut och det lät skit ska jag säga. Helt jävla värdelöst. –99 ungefär. Eh, december. Då gör jag vår första spelning som Sabaton. Jag hade en bok hemma med gamla vapen och rustningar. Jag var intresserad av militärhistoria redan då. Eh, och hittar. Vi får reda på att det finns ett band som heter Aeon redan. Så kommer jag på att ja, men Sabaton det är häftigt. Ja, någonstans där så snurrar det vidare. Eh, rakt in på 2005. Då de börjar snacka om att de ska anställa en keyboardist. Jag bara, men det är jag som är keyboardist. Nej, nej, nej. Du är sångare. Hopp. Tack för allt. Falun är ju ursprunget av Sabaton. Det är här vi uppväxta och upp... Ja, och så. Och här vi har gått i skola och här vi har jobbat och det här vi har träffats och det här vi har gått på krogen. Och, ja, det, det är egentligen här allt, allt kommer ifrån. Ja, nu står vi här vid Stora Stöten, Falun Gruva faktiskt. Och en av de saker som Falun kanske är känt för det är ett världsarv. När, när vi släppte Primo Victoria 2005 så var egentligen allting, allting jävligt enkelt och roligt i många år. Även om det började bli väldigt mycket jobb då. Någonstans, eh, någonstans där omkring så var jag tvungen att säga upp mig från mitt vanliga jobb för att bara fokusera på att sköta bandet. Han är ju nog en av de mest dedikerade och drivna människorna jag känner. Som... Det har aldrig varit något annat än all in för honom. Den dagen det är bara åtta timmars arbetsdag, då tycker han att det är semester. Och det kan vara allting från att vi sitter och skriver texter ihop. Musiken gör jag, men texter gör ju oftast ihop han och jag. Och sen kan det vara allt från e-mail till möten och allt ihop. Så att det är jävligt imponerande hur han orkar. Här är väl egentligen den som är någon slags manager. Jag är någon slags assistent egentligen. Va? Som går bakom och ser till så att det blir av. Och han sprutar ut idéerna. Och jag säger nej, nej, nej. Och sen får man lösa det på något sätt i alla fall. Ja, är det taggad då? Ja, fan så får jag inte. Vi får sätta in. Det känns som att man har fått rätt typ av party metal fans. Det är inte många som står med så här med armarna i kors in i, efter väggen och tittar på skiggen. Utan man går och man ställer sig så långt fram man kan när man är med i partiet. Här borta har vi ju en liten förklaring till att vi spelar in hårdrock i Polen om man säger så. Det här är faktiskt en gåva från Erkebiskopen av Gdansk. Vi gjorde en låt som heter 40 to 1 som handlar om slaget i Vissna. Vi börjar den 7 september och så efter midnatt, då blir det 8 september och då är det årsdagen så då spelar vi låten 40 till 1. Och tidigare på dagen så fick vi den här av chefen för presidentskabinettet. Och det är alla polska örnar, alltså deras stadsvapen under årens lopp som de har haft. Här har vi... Vodka som vi fick från borgmästaren i Chimjanovic i Slonski. Han ville ta en shot vodka med oss efter konserten när vi var där. Det var rätt kul. Vi började i 2011 ha möten inom bandet. Vad vi vill med bandet. Och 
allting spretade åt olika håll och då började man förstå att det, det sitter här sprickor som kommer att göra att det här inte håller för evigt. Och... Vissa av oss ville stiga på ännu hårdare och göra ännu mer för nu har vi chansen när vi kommer någonstans. Vi ville turnera ännu mer, köra ännu hårdare. Andra hade tappat glöden och gnistan. Vi var inte så sugna och visste inte ens om de ville överhuvudtaget längre. Och det märks att jag och Per vill 2000 gånger mer än övriga gänget, om man säger så. Så då bestämde vi oss för att gå skilja vägar helt enkelt. Nytt blod är, det bevisar sig liksom en sån ny energikick för bandet. Och det är inte bara liksom på liksom rent scenmässigt, även det musikaliska planet, så är det liksom en, ett step upp. Och inget, absolut inget illa sagt om våra tidigare medlemmar, inget negativt överhuvudtaget. Utan det är bara att de här killarna har tagit bandet ett steg bättre. Ja, vi har i alla fall gjort en femte spelning här ihop som ett band nu och då, då kan vi helt enkelt se att reaktionerna är tveklöst att det har blivit bara positiva reaktioner vart vi än har kommit och det känns grymt skönt. Okej, känns skönt. Vi ska åka vänster sen. Alltså, jag har ju hela tiden eh, haft som ambition att som gitarrist lyckas liksom, eh, ja, få stå på en, en scen inför eh, folk och spela gitarr. Och, ja, det jag älskar. Alltså den typ av musik jag älskar. <laughs> Rock and roll. Fuck off. Så visade det sig att Sabaton och jag har ju alltid gjort samma musik i stort sett också. Så att när jag fick erbjudandet här, det var ju bara självklart, absolut. Det, det gick rätt, rätt bra att svetsa ihop gänget. Vi stack ut i USA först i två månader. Liksom. Mer eller mindre att, efter att vi hade känt för den i bara några dagar. Så då tänkte jag... Naturligtvis att ja, det här kan ju bli hur bråkigt som helst. Liksom. Vi kanske inte alls trivs ihop. Men eh, efter ett par dagar bara så var det liksom som att vi hade känt för honom hela livet. Okay, now it's getting heavier. <laughs> Jag fick ett telefonsamtal från Pär han sa hur saker och ting la, alltså hur det såg ut och frågade om jag ville vara med. Och det var inte någon, ingenting att fundera på, det var ju som bara köra. Jag tyckte det var skitkul. Wow! Oh my fucking god! What is that? <laughs> what, what is it? <laughs> okay. Oh! That's me. Oh, it's rules. <laughs> oh, that's the stage actually. <laughs> that's the stage. That's the stage.
festivalsajten på själva stället är ju enormt. Det går ju folk så långt ögat kan nå, liksom. Och det är ju coolt ställe, alla springer runt och är glada. Vissa är lite allt för glada om du fattar vad jag menar. Men det är, det är jävligt häftigt. Det är grymt faktiskt. Det här är en, en liten by som vi är just nu. Eh, ganska nära tyska gränsen faktiskt. Eh, och det är en rätt fantastisk festival. Det är, som sagt, vi har haft bortåt 400 000 besökare bara idag. Och det är cirka 200 000 till som kommer till, till Sabbat och Skrig imorgon. Så att det, är, det är en sjuk siffra och helt galet. Det är svårt att föreställa sig faktiskt. Att stå som headliner på en sån här festival, det är bara de största banden som får göra. Så att det kommer att boosta dem, helt klart. Det är väl ungefär fyra gånger mer pyroteknik än en normal sabbatomtbild. Så jag tror inte man kan förbereda sig på att spela inför så här mycket folk alls. Det går liksom. Det liknar ju ingenting. Det är helt stört liksom. Men det vi kommer göra, det man, det man fattar själv, om man jämför mot att spela på, på mindre klubbar, så fort du kommer upp på en stor scen, helt plötsligt så måste du vila upp volymen och spela högre. Du måste göra större rörelser och du ska samma på med extra allt. Det kommer vara högre volym. Mer, mer fyrverkerier, mer ljus, extra allt. Shalomdi Bajsvo, damen och herren, ladies and gentlemen, 18 przystanek Woodstock, a przed nami... Sabato!
Вечер пристали гвоздь сдать! Oh. I don't know what to say, actually. Uh, this welcome, we have never, ever seen such a big crowd and also such a crazy fucking crowd. <laughs> and you know what? You really have to be crazy today because tonight we are recording our first ever DVD and you are gonna be on it, okay? And I will be the cameraman. All right? Woodstock, are you ready to jump with us? Gott mit uns! You know, 
ever since, I think, 2008. Many of you maybe already know this, but we had a very special relation to this country. And I would really like to say thank you for all the support over those years. Not many countries cared as much about their history as you guys do. So seriously, thank you. So, have you heard of an album called The Art of War? The Cliffs of Gallipoli!
Woodstock. I actually have no idea what I'm gonna say. <laughs> this, all of this, is a dream come true for us. Thank you. And I've had goosebumps so many times. You know, when the hair on your arms are standing up. I've already had it about 10 times, I think. Seriously, you are giving us one fucking great night to remember, my friends. <laughs> now we're gonna tell you a sad story about World War I. The price of a mile. Oh 
say something I have said every night for about 50 shows. As many of you know already, we changed some members in Sabaton. And you know what is the coolest thing out of all these 50 concerts we've done in America, in South America, over Europe, not a single time have we seen any signs telling these guys to go to hell. Nobody has been giving them the finger. Everyone has been coming with an open mind, letting these guys show the whole world that they can fucking rock, okay? Absolutely fantastic. So would you please welcome Chris, Tumbe, and Roban to the band?
Woodstock. And now something from our latest album. Carolus Rex. It's my time to rule 
my friends, before we went on this tour, we looked through our mailboxes, through the emails, through the Facebook messages, and uh, there were some requests on music there. <laughs> My friends, I don't know what to say in these situations. I'm very, I'm afraid my Polish is very bad, but I do know in this situation, dziękuję uh, bardzo would be fair. I actually know some more as well, very important words like pivo, kurwa. All right, this next song was requested by you from Coat of Arms, Midway!
Woodstock. You know, when I was looking at the festival earlier today, uh, yes, you had no pivo. Yes, you had no. Yes, you had no. Dobra. Do we have any people here? Aha! Na zdrowie, Woodstock! You crazy motherfuckers, what's the problem? Now that is how we drink in Sweden. Actually, when I was walking on the festival earlier today, I realized something. This, there are several hundred thousand people here. Over half a million. <laughs> and this is like, it's even more than half a million. And if this city, if you will, was in Sweden, this would be the second biggest city in all of fucking Sweden. And now, from Coat of Arms, the White Death!
Yeah. Atero. Atero. If you know the enemy, 
know yourself, then you need not fear the result of hundred battles. If you know yourself, but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb to every battle.
Poland. I'm not sure what they teach you in school. Maybe your sexual education should be improved a bit. My Polish friends, these are not balloons. These are for fucking! And I'm guessing you have really big things here in Poland. <laughs> My friends, we will drink beer later. But now, we want you to sing with us. Will you do that? And we also need you to jump with us. Could you do that for us, Woodstock? Through the gates of hell.
my friends, you know your own history, but you know the whole world is. Yes, she had no people. Okay, I will drink once more with you, but I'm not gonna finish it because then I will be like that all the show. That's no good. That's the logo. Now, my friends, you know this history, but the whole world is watching us tonight. Over 70 years ago, just over 70 years ago, on the 8th of September, The German army came to Visna. They were led by Captain Vladislav Raginis. They were less than a thousand Polish soldiers. There were over 40,000 German soldiers. They held them for three days! And they were outnumbered 40 to 1!
<laughs> my friends. Our time with you guys is almost over. Dziękuję. Na zdrowie. My friends, I can now honestly say, we, we kind of had the idea before, but I can really say now, this is by far the biggest concert memory in my life ever. And you know, there is a good chance we will never ever again play in front for this many people. There are several hundred thousand people here now. Proszę bardzo, Polska. And now, I know I speak for everybody in the band when I say it's the fucking coolest concert memory for us ever. So we're gonna finish up with this. <laughs> Before we leave you though, I would like to say a very special thanks to Jurek and to the Woodstock organization. It's a fucking, you know. Dajcie im jeszcze pograć. Odrozmawialiśmy o DVD. O pięknej płycie, a ja im powiedziałem, zobaczycie najpiękniejszą publiczność świata, najpiękniejszy festiwal, najpiękniejsze miejsce dla rock'n'rolla, nie rock'n'rolla w okowach kapitalistycznego, kapitalistycznego managementu, prawdziwego rock'n'rolla. Kocham was za to, jestem z was dumny. So, should we play you another song? Yeah! All right, this song is about you. It's called The Metal Crew. No
tu jeszcze nie było. Sabato, a ja wam bardzo dziękuję za flagę. Coś niesamowitego, po prostu wzruszenie. No ale spróbujmy może jeszcze wyjdą. Sabato! I mamy iść do słychać, chociaż na Romorzu. Sobota! Jesteśmy w domu, grają jeszcze. So, I'm guessing we should play jeszcze jedno. Jeszcze jedno. I can't hear you, Woodstock. Jeszcze jedno! <laughs> All right, our last song for tonight. So, are you ready for a Panzer Battalion?
jobbar med så här att hon är mycket familjärt. Det är som att vi är som en stor familj som åker ut. Det är inte arbetsgivare, löntagare utan det är, det är som en familj. Vi åker ut och har kul och det gör att vi får jobbet gjort. Det enda som driver mig är att få spela hårdrock. Skriva låtar och stå på scen. Det andra är mer eller mindre saker som kommer med på köpet. Vissa saker är skitkul, andra är inte så roliga. Men det är drivkraften, nummer ett för mig. Det här är ett grymt, grymt gäng att, att, att jobba och att, att hänga med, helt enkelt. Det, är, det finns ju inga rockstjärnor liksom som försöker att spela alla. Alla beter sig på, på rätt sätt. Allt folk runt omkring, allt crew, allihopa. Det är fantastiska människor, det är helt underbart att vara ute med det. Det är helt enkelt alla är nära vänner, vilket är rätt så unikt i den här branschen. Det är det bästa barn jag någonsin jobbat med faktiskt. Det är därför jag har stannat så länge och, och kör så mycket. Det, det är fantastiskt. Det är, det är en grym familj liksom. Man växer tillsammans. Och, och man kan säga att det är, det är ett samarbete som startade med... Ja, startade som ett, ett vanligt jobb som, som vilket annat. Och har blivit en, en, en livsstil och en familj liksom. Och, och det växer tillsammans liksom. Det finns en klar plan på vad Sabbath ska hålla på med. Och det är ju att göra precis det vi har gjort. Vi gör en skiva och ger oss ut och giggar. Liksom. Och sen ska vi göra en ännu bättre skiva och giggar ännu mer. Jag tror ju stenhårt på det här bandet. Alltså det, allting pekar upp, 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 upp. Och eh, eh, kanske bra att vi kommer in tre nya här nu liksom, som är superhungriga och... Eh, eh, Ja, som älskar liksom att möta fansen på en nivå som vi aldrig har gjort tidigare. Man är ju några stycken när man är ute på turné och eh, ingen är mindre värd utan eh, de är mål om allihop, väldigt mål om allihop runt omkring sig och, och eh, mål om att man ska ha det bra som chaufför och, och så här så att eh, man är en i ängen. Det enda målsättningen är att det ska fortsätta den takt som det har gjort, alltså större, mer folk på konserterna, eh, ännu roligare, ännu mer folk liksom. Det är enda jag hoppas på egentligen, att det ska fortsätta som det går. Jag vill inte ha någon explosion, vill inte att det ska bli någon jävla hit som ska spelas i radion över hela världen. Vi vill fortsätta rocka bara. Väldigt eh, lätta, enkla killar att göra med. Det är aldrig några, inga rockstjärnor. Det, är... det går upp på scen, vi levererar någonting som folk vill komma tillbaka till. Vi har kontakt med många fans som har sett allt från två konserter till 42 konserter. Utan fans så vore vi ju ingenting egentligen. Det, märks, det säger ju alla band, det är ju våra fans som är vår viktigaste sak. Men det är faktiskt en sak som är sann. Vad fan vore du annars? Ja, du skulle sitta och runka på din egen jävla kammare och så skulle du stå och spela inför inga alls på scenen. För ett litet band från Falun som faktiskt knappt kunde spela 1999 till att klättrat sakta men säkert, steg för steg, dit vi är idag, så... Det låter lite kaxigt att säga, men... Jävligt stolt.